Bienvenidos a todos al primer análisis completo de un orimono. En esta ocasión vamos a repasar todo lo aprendido hasta el momento y posteriormente seguiremos aprendiendo más sobre la grandeza y belleza de este arte. Vamos a intentar hacer el video interactivo para que puedan ir respondiendo desde sus casas a ver si adquirieron los conocimientos necesarios. En esta ocasión analizaremos este orimono de la mujer que están viendo en pantalla. Primera pregunta, ¿qué tipo de orimono estamos viendo? Es A, un Munewari Shoujin Bori, B, un Donburi Shoujin Bori, C, un Gobu Munewari o D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es D, ninguna de las anteriores. En esta ocasión podemos apreciar una variante del Munewari Hansubon. Se puede apreciar bien el Mikiri que termina en los muslos en forma de Gobu, pero utiliza unas mangas Chichibu, 6 sobre 10 aproximadamente. Son un poco más cortas que las Chichibu clásicas, 7 sobre 10. Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de mangas son las más usadas entre las mujeres porque da un aspecto ni tan serio como un nagaso de, ni tan masculino como serían las gobu. Simplemente quedan muy elegantes. Si no han visto aún el video en el cual hablamos de los tipos de orímonos más comunes, se los dejaré en la descripción y en la esquina superior derecha del video. Continuamos con el orímono. Podemos apreciar un hermoso katabori en la axila en forma triangular, que se deja sin tatuar en esta zona prohibida. En lo personal, este tipo de formas en la axila también da una apariencia sumamente elegante y fina, aunque se pierde la posibilidad de colocar un kakushibori, es decir, un tatuaje escondido, en la parte interior del brazo que normalmente, como mencionamos, suele ser un tatuaje tipo erótico o un tatuaje en broma. Pero realmente este orimono me encanta, así que prosigamos. Vamos a empezar a analizar los diseños que tiene. Empezaremos por los muslos. ¿Qué diseño pueden apreciar en los muslos? Es un karahishi, es un diseño de botán, es un diseño de ryu, ¿O es un Kirin? La respuesta correcta es Karahishi. Tenemos a dos leones de Fu en los muslos. El de la izquierda con la boca cerrada y el de la derecha con la boca abierta. Equilibrando así el diseño con energías masculinas y femeninas. Es decir, el Yin y el Yang. En el Gaku, es decir, en el background del tatuaje, podemos apreciar nubes. Nubes en formas de espiral y líneas de viento que dan una vibración y dinamismo increíbles al tatuaje. Por debajo de los leones se pueden apreciar unas rocas sólidas. En la parte del torso, es decir, el Munewari, podemos apreciar unos hermosos diseños de dragones. Lamentablemente, el brasier tapa parte del diseño. De todas formas, se puede apreciar en la zona del Hikae la cabeza del dragón, que a mi parecer quedó espectacular y en el otro Hikae podemos ver la cola del dragón. Continuamos con este equilibrio del Jing y Yang, en un lado podemos apreciar el dragón ascendiente y en el otro lado podemos apreciar un dragón descendiente. El Gaku sigue siendo los mismos elementos, barras de vientos, nubes y espirales de nubes. La verdad es que está todo muy bien integrado y la relación entre los elementos de este orimono también me encanta. Personalmente lo que más me gusta es la solidez que tiene. Ahora pasaremos a hablar de los diseños del Gobu. Como podrán observar hay dos deidades sintoístas de las cuales también hemos hablado previamente. ¿Las puedes identificar? Son A. Taka y Taco. B. Yami y Yomi, C. Raijin y Fujin, o D. Kintaro y Kintoki. La respuesta correcta, por supuesto que es Raijin y Fujin. 
Estas dos deidades sintoístas también habitan en los cielos, al igual que los dragones. Verdaderamente, la selección de diseños es sublime. Todos los personajes están estrechamente relacionados entre sí. El dragón, este ser mítico que crea las nubes y hace que llueva, y que también es el símbolo de la iluminación máxima y de lo divino, contrasta con Raijin y Fujin, los hijos de Izanagi e Izanami, que a su vez también habitan en los cielos y son los encargados de crear las tormentas. Raijin, al tocar sus taikos, crean los truenos, mientras que Fujin libera los vientos de su bolsa mágica. Ahora veremos la parte más importante del orimono, el Kamenoko. ¿Cuántos diseños puedes ver en el Kamenoko? Observa bien y luego di la respuesta. 1, 2, 3 o 4. En total se pueden apreciar cuatro elementos. La heavy, el ho ho, peonia y un pequeño bonji debajo del ho ho. Ya hemos hablado de la heavy, de las peonias y de los bonji. Aún no hemos hablado del ho ho, el ave fénix. Voy a comentar algo bastante personal. En lo personal me gustan más los diseños sólidos, como los que teníamos en el Munewari o en los muslos, con cada elemento teniendo su espacio propio, bien delimitado. En esta ocasión se me hizo como un tutti frutti de diseños, que a mi parecer pierde un poco la solidez y hasta se puede sentir un poco sobrecargado. Sin embargo, el tatuaje no deja de ser hermoso, y los diseños siguen teniendo mucha relación con los elementos delanteros. La Heavy está muy relacionada con los dragones, al igual que el Ho Ho, que sería el complemento perfecto del Ryu. Por último, hablaremos de la parte trasera del Orimono, de los muslos. Como casi siempre, es obligatorio la flor de peonia en los glúteos. Es un diseño que encaja muy bien por la zona erótica y aporta una gran cantidad de belleza y elegancia. Podemos apreciar que la cola de la heavy también termina en el glúteo. En cuanto el gaku, sigue siendo consistente con las nubes y con las espirales en forma de nube. Hasta aquí llegamos hoy, espero que les haya gustado el video. Y que a esta altura, los que hayan visto todos los videos del canal, ya puedan interpretar algunos de los diseños que poseen los orimonos y lo más importante, que conozcan algunas de las historias que hay detrás de ellos.